ജിൻസസ് കിച്ചൻ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് റെസിപ്പി ആയിട്ടൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു വ്ലോഗ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അവളുടെ വീടെന്ന് പറയുന്നത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ കോയിവിള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് വളരെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം മുൻപ് ഒരു ഒരു തവണ ഞാനിവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുള്ള സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ്ങിന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോട്ടി എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു കുഞ്ഞു വള്ളത്തിൽ കുഞ്ഞു വള്ളത്തിൽ അവിടെ കുറച്ച് ഐലൻഡ് പോലത്തുള്ള സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അവിടെ വന്ന് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് അവിടെ പോയപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാരണം അത്രയും നല്ല സ്ഥലമാണത് അപ്പം അന്ന് ഞാനിങ്ങനെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചായിരുന്നു ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ഇവിടെ വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ചെറിയ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ട്രിപ്പ് ഓ ട്രിപ്പാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ അന്ന് പോയത് കുഞ്ഞു വള്ളത്തിലാണ് പോയത് പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു വലിയ ഒരു ബോട്ടാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതായത് എഞ്ചിൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വള്ളം തന്നെ കുറച്ച് വലിയൊരു വള്ളം ബോട്ട് അപ്പം അത് അതാകുമ്പോൾ സേഫ് ആയിരിക്കും കാരണം ഇന്ന് കുട്ടികളൊക്കെ കൂടെ ഉള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയ വള്ളത്തിൽ പോകുന്ന റിസ്ക്കാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റപ്പ് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളിന്ന് കുറച്ച് ഐലൻഡ് അങ്ങനെ മുൻപ് പോയ സ്ഥലം അതുകൂടാതെ പിന്നെ മൺട്രോ ഐലൻഡിൽ പോകണമെന്നുണ്ട് അപ്പം അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ചെന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പം ഞങ്ങളിന്ന് പോകുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം കാരണം നിങ്ങൾ കൊല്ലത്തൊക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് വന്നിട്ട് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരിക്കും നല്ല സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സ്ഥലമാണ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അവിടെ അന്ന് പോയപ്പോഴത്തേക്ക് അതുകൊണ്ടാണ് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്തത് പോലും അപ്പം ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞ് നീട്ടുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓർപ്പായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തോളൂ അതാകുമ്പം ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് അപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ത്രീ കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആയിട്ടുണ്ട് വളരെയധികം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഇനിയും മുൻപോട്ട് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അധികം പറഞ്ഞു നേട്ടില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഞാനിപ്പോൾ കോയിവിള എന്ന സ്ഥലത്താണ് നിൽക്കുന്നത് ഇത് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ ഒരു ചെറിയൊരു വില്ലേജ് ആണത് ഇത് നമ്മളുടെ കൊല്ലം ജില്ലയിലെ അഭിവന്ദ്യ പിതാവായ ജെറോം തിരുമേനിയുടെ നാടാണ് ജെറോം തിരുമേനി ജനിച്ച് വളർന്ന സ്ഥലമാണിത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇതിന് ചുറ്റും കാണാൻ തന്നെ നല്ല രസമാണ് നല്ല ഒരു എന്താ പറയുക സീനറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കണ്ണിന് ഭയങ്കര കുളിർമ തരുന്ന ഒരു സീനറിയാണിത് ഇതിന് മുൻപും ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞില്ല വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ബോട്ടിങ്ങിൽ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒരു തവണയും കൂടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ട്രിപ്പിന് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു വള്ളമായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കുട്ടികളും എല്ലാം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്കത് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോട്ടാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇതൊരു സ്പീഡ് ബോട്ടാണ് എഞ്ചിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാകുമ്പം കുറച്ച് സേഫാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ തന്നാലും കുറച്ച് സ്പേഷ്യസ് ആണ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നടക്കുകയും ഇരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രിപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ും ബോട്ടിൽ കയറി ബോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവിടെ ഡച്ചുകാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു പണ്ടത്തെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് എനിക്ക് എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിലങ്ങാണ്ടാണ് തോന്നുന്നത് നിർമ്മിച്ചത് അപ്പം ആ ഒരു പള്ളിയിലോട്ടാണ് ആദ്യമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത്
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മുൻപ് വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾ വള്ളത്തിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഈ വള്ളം തുഴഞ്ഞത് ഈ ചേട്ടനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ബോട്ടൊക്കെ റെഡിയാക്കി തന്നത് ഈ ചേട്ടനാണ് ഇതാണ് ഡച്ചുകാർ പണിത പള്ളി ഈ പള്ളിയിലോട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഈ പള്ളിയിലോട്ട് വരുന്ന വഴികളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇത്രയും കണ്ടത് അങ്ങനെ നമ്മൾ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ചെറിയൊരു ബോട്ട് ചെട്ടിയാണത് നമ്മളിപ്പോൾ ബോട്ടിൽ നിന്നും പള്ളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാനായിട്ട് പോവുകയാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഡച്ചുകാർ നിർമ്മിച്ച ഒരു പള്ളിയാണിത് വളരെ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ഒരു ശൈലിയിലാണ് ഈ പള്ളി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെളി ഇങ്ങനെ നല്ലതുപോലെ ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കിടക്കുമായിരുന്നു അപ്പം നമുക്ക് നടന്നു വരാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എല്ലാവരും നല്ല രസം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പള്ളിയിൽ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ കുർബാന നടത്തുകയുള്ളൂ വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രമേ ഇത് തുറക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇത് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അന്ന് തുറക്കുന്ന ദിവസം ഇവിടെ ഭയങ്കര ആഘോഷമായിട്ടാണ് കുർബാനയൊക്കെ നടത്തുന്നത് പല പല സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആൾക്കാർ ഇവിടെ വരാറുണ്ട് ആ ഒരു ഫംഗ്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അതൊക്കെയാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ പള്ളിയിൽ നിന്നും ഇപ്പോൾ ബോട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്ത് നമ്മൾ പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത് മൺട്രോ ഐലൻഡിലോട്ടാണ് പോകാനായിട്ട് പോകുന്നത്
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടച്ചാൽ റെയിൽവേ പാലത്തിന് അടിയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിമനോഹരമായ മൺട്രോ തുരുത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മൺട്രോ തുരുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡുകൾ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് കുഞ്ഞു 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 തുരുത്തുകളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് പിന്നീട് ഇങ്ങനൊരു പേര് വരാൻ കാരണം തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് കേണൽ മൺട്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു പ്രഭു അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു സ്ഥലം ഈ തുരുത്ത് ഈ തുരുത്തുകൾ നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മൺട്രോ തുരുത്തെന്ന് പേര് വന്നിരിക്കുന്നത് മൺട്രോ തുരുത്ത് വഴി നമ്മൾ കോഴിവളയൽ അവസാനം എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത് കോഴിവളയൽ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഞങ്ങൾ മുൻപ് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അത് ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അന്ന് വന്നത് നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് ഇതൊക്കെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കയറി പോകാനായിട്ട് പറ്റും ഇതാ ഈ കാണുന്നത് കണ്ടോ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമുക്ക് വെള്ളം കയറ്റി കൊണ്ടുപോയിട്ട് കുറച്ച് നേരം അവിടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് നിർത്തിയൊക്കെ ഇടാനായിട്ട് പറ്റും നല്ല രസമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ടൊക്കെ കയറുമ്പോൾ തന്നെ നിറയെ കണ്ടൽക്കാടുകളാണ് ഇവിടെ
ഇങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ട്രിപ്പ് ഇവിടെ തീരുവാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലം കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കോയിവള എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ് അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പോകാനായിട്ട് പറ്റും ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഒരു തവണ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെയും ഇഷ്ടം തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പിംഗ് ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്തത് തന്നെ അത്രയും നല്ല സ്ഥലമാണ് കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം അതുവരേക്കും ടിൽ ദൻ ഇൻ സൈനിങ് ഓഫ് ജിൻസി താങ്ക